সমিতির দর্শক স্বাগত সেভেন ইন সিমেন্ট একুশে রাতে সাথে আছি আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন ফারহানা এ রহমান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বেসিস আমাদের সাথে আছেন ডক্টর গোপেন কুমার কুন্ডু উপপরিচালক অটিজম সেল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মেখলা সরকার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ স্বাগত আপনার তিনজনকে সময় দর্শক আমরা জানি যে আমরা নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন হোক না তারা অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখেই আজকে এখন ঘড়ির কাটায় গতকাল বলতে হবে যে সারা দেশে এগারোতম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হল এবং এই একটি প্রসঙ্গ এখন আমাদের সামনে এসেছে এবং সামনে ছিল অতীতেও কিন্তু আমরা হয়তো অনেকটাই যে অভ্যাসটি কম বেশি সহজত আমাদের থাকে আড়ালে রাখা বা না বলা বা না জানার জায়গাটি ছিল কিন্তু বিষয়গুলো এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং খুব বর্জনীয় কোনো মতেই নয় যে কোনো শিশু এভাবে জন্মগ্রহণ করতে পারে সে আমাদের সাথে আমাদের মতোই বেড়ে উঠবে এবং সেই জায়গাটি নিয়ে কথা বলবো আমি প্রথমে ফারহানা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি একজন মা এবং আপনার সন্তানের এই আমি যে সংকটটি রয়েছে আমরা বলবো তারপরে আপনি দু হাতে কাজ করছেন সন্তানকেও সামলাচ্ছেন এবং একই প্রথম প্রশ্নের জায়গা যেটি যে যখন আপনি আপনার সন্তানকে নিয়ে মুভ করছেন তার শিক্ষা হোক বা অন্যান্য ইয়ে হোক সেক্ষেত্রে বাধার জায়গা কোনগুলো ছিল এবং কতটুকু অপসারিত হয়েছে আমার ছেলের বয়সে একুশ বছর একুশ বছরের আগে আসলে এই সম্পর্কে কথা বলাটাই বোধ হয় নিষিদ্ধ ছিল শব্দটি উচ্চারণ শব্দটি কেউ জানত না আমি নিজেও জানতাম না আমি যখন আমার আমি মা হই তখন আমি নিজেও জানতাম না এবং যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আসলে মা একদম নতুন মায়াদের জানা দরকার আমি সেগুলো জানতাম না যে চোখের দিকে তাকাচ্ছে না কেন কেন আমার মনে করতে মনে করতে বললে ছয় মাস বয়সে প্রথম সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল এগুলো যে এক একটা ইন্ডিকেটার এগুলো যে এক একটা রেড ফ্ল্যাগ এগুলো কিন্তু আমরা তখন জানতাম না আজকে একুশ বছর পরে আমরা কিন্তু এগুলো নিয়ে আলাপ করছি এবং জানানোর চেষ্টা করছি সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আমরা অনেকখানি এগিয়েছি কিন্তু এখনও এই বাচ্চাগুলোকে আমরা আগে লুকিয়ে রাখতাম বেশিরভাগ বাচ্চাই লুকানো থাকতো কিন্তু এখন বাচ্চাগুলো একটু একটু করে সামনে আসছে আমি বলবো না যে এখনও লুকায় না কেউ লুকাচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমাদের আশেপাশের মানুষ তারা আসলে অটিজম শব্দটা জেনেছে জানে কি সমস্যা আছে কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন উক্তি বিভিন্ন প্রশ্ন বানে জর্জরিত করে এই এই প্যারেন্টসদেরকে সেটা একটা স্কুলগুলো রেগুলার স্কুলগুলো হ্যাঁ রেগুলার স্কুলগুলো যেমন খুব একটা উৎসাহ দেখায় না এই বাচ্চাগুলোকে নেওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়েও ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে যে এই আমার বাচ্চার সাথে যে বাচ্চাটা রেগুলার বাচ্চাটা পড়ে তাদের অভিভাবকদের চিন্তা এবং তারা সব সময় আতঙ্কিত থাকে যে এরকম একটা বাচ্চা এই ক্লাসে থাকলে ক্লাসটা কি ঠিকমতো চলছে ও কিভাবে এত ভালো নাম্বার পায় এই ধরনের অন্য অভিভাবকদের এক ধরনের নেতিবাচক চোখ থাকে হ্যাঁ যার নেই তার সবারই নেতিবাচক চেকটা চোখটা আছে যেমন শিক্ষকের রেগুলার স্কুলগুলোতে আমরা এখন বলছি ইনক্লুশনের কথা কিন্তু সেই শিক্ষকে কিন্তু আসলে অটিজম সম্পর্কে সেই ধারণাটা নেই যার জন্য একটা অটিস্টিক বাচ্চা যত স্বাভাবিক ব্যবহারই করুক না কেন ওর তো কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে বলেই সে সে অটিজমে আক্রান্ত আমরা বলি কিন্তু সেই জিনিসটাকে নিয়ে কিভাবে রেগুলার বাচ্চাদের সাথে ক্লাসটা হবে সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষিত শিক্ষক এখনও নেই অভিভাবকদের ক্ষেত্রে বলবো যার বাচ্চা নেই উনি জানার চেষ্টা করেন না যে এই বাচ্চাটাকে নিয়ে এই পরিবার কি কি ধরনের স্ট্রাগল করছে একদমই হ্যাঁ এবং ধরেন আমার তো একটা সুস্থ বাচ্চা আছে একটা রেগুলার বাচ্চা আছে সেই সিবলিংসের জায়গাটা থেকে যদি আমরা দেখি সিবলিংসের জায়গা থেকে তার বন্ধুরা তার বন্ধুর পরিবার সব জায়গায় কিন্তু এখনো আমরা একদম খুব অনেক প্রতিবন্ধকতার ভিতরে আছে এক ধরনের নির্বান্ধ হয়ে বড় হওয়ার জায়গাটি তৈরি হয়ে যায় যে ক্লাসেও সবাই মিশছে না বা মিশতে চায় না কিন্তু বোধহয় বদল ঘটছে কোথাও কোথাও বদল হচ্ছে এই জায়গায় যে যারা যেমন বদল হচ্ছে আপনি বলছেন যে আজ থেকে 20 বছর আগে আমরা এই প্রসঙ্গে কখনো কথা বলতাম না বা বলিনি বা আমাদের মগজেও বিষয়টি ছিল না বরং আমরাই এই জায়গাটিতে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার জায়গায় ছিলাম সেই মগজটি আমাদেরও খুলছে যারা আমরা সুস্থ দাবি করছি তাদের এমনটি বোধ আমরা বলতে পারি হ্যাঁ এবং এখন যেটা হচ্ছে যেহেতু বাচ্চাগুলো সামনে আসছে মানুষ জানার চেষ্টা করছে সেই জায়গাতে অবশ্যই অনেক অনেক উন্নতি হয়েছে ডক্টর গোপেন কুমার কুণ্ডু আপনার কাছে আসছে আপনি এই সেলটির উপপরিচালক এবং ব্যবস্থাপনার জায়গাটি নিয়ে প্রথমে আমরা কথা বলতে চাই আপনার আমি আপার জায়গা থেকে শুরু করি উনি বললেন যে প্রতিবন্ধকতা আজ থেকে বিশ বছর না দশ বছর আগেই যে অবস্থা ছিল বাংলাদেশে বাংলাদেশে যদি আমি দুই হাজার দশ সালের দিকে তাকাই দুই হাজার দশ সালে প্রথম 
2010 সালে এসবি কে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কথা উঠছে পাইলট প্রজেক্ট শুরু করা হয়েছে ইপনা শুরু করা হয়েছে 2010 সালে এই সময়তে আমরা ডাক্তাররাই এই সময়তে অটিজম নামটা জানতাম অটিজম জিনিসগুলো সম্পর্কে ডাক্তারদের কাছে খুব বেশি পূর্ণ তথ্য হ্যাঁ আসলে নেই তখনো কিন্তু আলোচনা করবেন প্রশ্নটি একদম দুজন ডাক্তার আছেন যে পূর্ণ তথ্য আসেনি কিন্তু এটি কি মানে আপনারা যখন ডাক্তারি পড়ছেন আপনাদের তো একটা পাঠ্যক্রম রয়েছে সেখানে কি বিষয়টি ছিল না ছিল ছিল কিন্তু রাষ্ট্রের নজর ছিল না বা এটি নিয়ে ওভাবে গুরুত্ব পায় সেটা আমি কিন্তু সেটাই বলতে যাচ্ছি 2011 সালে যে জুলাই মাসে যখন প্রথম বাংলাদেশে প্রথম বৈজ্ঞানিক সম্মেলন 2011 সালের জুলাই মাস মনে আছে শেরাটন হোটেলে তৎকালীন শেরাটনে তৎকালীন শেরাটন হ্যাঁ এখন ইন্টারকন্টিনেন্টাল তো ওই সময় ফার্স্ট লেডি ভারতের ফার্স্ট লেডি উনি আসলেন হ্যাঁ না শ্রীলঙ্কার ফার্স্ট লেডি আসলেন এবং ভারতের কংগ্রেস নেত্রী আসলেন এবং ওই যে সম্মেলনটা হয়ে গেল এইটা থেকে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যে আলোড়নটা অটিজম এবং অটিজম আন্দোলনটা তখনই শুরু হলো এবং সেটার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী কন্যা সাইমা ওয়াজিদ রিনা উন্ড চাইল্ড সাইকোলজিস্ট এবং উনি আপনি জানেন যে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি আমাদের যেটা আছে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন হল এবং তিনি মানে গোটা বিশ্বব্যাপী তো এই না এখন তো আমি বলবো হ্যাঁ ওইটাই যে বাংলাদেশ না এখন বাংলাদেশের বাইরে পর্যন্ত যেটা আমরা বলবো যে যে বিশ্বের দরবারে অটিজমকে লিড দেওয়ার মতো বাংলাদেশ তার স্থান করে নিয়েছে এই মুহূর্তে এবং এইখান থেকেই কিন্তু শুরু হয়েছে যে অটিজম নামটা এখন ডাক্তার দান আমি বলছিলাম প্রথম যে ডাক্তারদের কাছে এরকম অবস্থা এখন কিন্তু একটা লেম্যান স্বাভাবিক মানুষ অটিজম নামটা অন্তত শব্দটি চেনে শব্দটি চেনে সেই জন্য সেই পর্যায়ে থেকে বলবো আজকে আট বছরে এখন কিন্তু বাংলাদেশের জনসচেতনতা যেটা সেটা কিন্তু এবং বড় কথা বোধ হয় এমনটি যে গ্রহণ কতটুকু করতে পারছে কারণ সমাজের কোনো কিছু গ্রহণ করতে সময় লাগে যদি সমাজের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত থাকে কিন্তু প্রচারণার জায়গাটিতে কিন্তু আমরা সফল বা এক ধরনের হৃদয়ে একটি জায়গা তৈরি হচ্ছে জনমানুষ সেটিও বোধ হয় বড় ব্যাপার একটু বড় ব্যাপার ধন্যবাদ এবং বল আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা বললেন যে দুই হাজার এই এগারো সালের আগে পর্যন্ত যেটা বললেন যে ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়ার প্রবণতা ছিল বাচ্চার আজকে কিন্তু আমরা উল্টাটা দেখি ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া না আজকে সারাক্ষণ না আমাদের ডাক্তারদের কাছে আমাদের ইপনাতে যে কোন সময় বাচ্চাটাকে নিয়ে গেলে আপনি একটু সার্ভিস দিতে পারবেন ধন্যবাদ মেঘল আপনার কাছে আসছি শুনছিলেন এবং বোধ হয় মানে যে যে সন্তানটি আমাদের এই পরিস্থিতি নিয়ে জন্ম নিচ্ছে তার একটি বড় জার্নি রয়েছে গোটা জীবন ধরেই সেই পরিবারের একটি জার্নি রয়েছে সমাজের জার্নিটা বোধ হয় আরও বেশি জরুরি এবং আমি যদি ফারহানা এ রহমানের বক্তব্য এবং যেটি বলেন ডক্টর গোপেন কুমার কুণ্ডু যে আমরা গ্রহণ করছি কিন্তু সমাজ মানুষের সেই জায়গাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে সেই সমাজ মানুষটি কি মানে গড়ে উঠছে নিশ্চিত কিন্তু এটিকে আরও ধাবমান বা দ্রুতগামী করার পথটি কি হতে পারে প্রথম দ্রুতগামী করার পথটি হলো এই যে আমরা এখন কথা বলছি একই সাথে গ্রহণ করাই সন্তানটিকে সব বাবা মা কিন্তু ফারহানা এ রহমানের মতন নয় হ্যাঁ অনেক বাবা মা এটিকে ভাবছে না কি কেন হলো বা হয়তো সন্তানটিকেও গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবতেন একসময় এখন হয়তো এখন ভাবছেন না প্রচারণার পর হ্যাঁ এখন এটা যেটা আপনি বলছেন যে অ্যাকসেপটেন্স অ্যাকসেপটেন্সটা আসলে আমাদের সব লেভেলেই হলো সমস্যা আছে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল থেকে শুরু করে আমাদের সর্বক্ষেত্রেই হলো আসলে এই সমস্যাটা রয়েছে এবং মানে এটা আসলে প্রথমত এই মানে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জও আমার মনে হয় যে যখন হলো একটা পরিবারের অটিস্টিক সন্তান একজন আসেন তখন হলো যে এই যে মা এটাকে গ্রহণ করে একটা অন্য একটা অন্য দশটা বাচ্চার মতন করে গ্রহণ করে তার স্বাভাবিক জীবন যাপনের একটা অংশ হিসেবে নেওয়া এটা নীতি নীতি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক টাইম চলে যায় এবং দেখা যায় যে এই যে অ্যাকসেপ্ট করতেই হলে তার অনেক এবং সারা জীবন অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না মানে কি যে তার মধ্যে লুকানোর ব্যাপার থাকবে এবং বাড়তি বোঝার চেয়ে তো হলো এক ধরনের লুকানোর ব্যাপার আছে এবং মানুষজন কি মনে করবে সেটা মনে করছে অর্থাৎ হলো এই যে আমাদের মধ্যে এক ধরনের মানুষ কাঠামো রয়েছে যে আমরা সব কিছু পারফেক্ট চাই হ্যাঁ এবং কিন্তু আসলে ইন্টারেস্টিং হলো আমরা কেউই কিন্তু পারফেক্ট না অ্যাপারেন্টলি যে বাচ্চাটা খুব মানে যেটা রেগুলার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে সেটা আসলে ভবিষ্যতে কি আসলে আমাকে দিবে সেটা কিন্তু আমরা জানি না হ্যাঁ কতটুকু আসলে আমাকে দিচ্ছে সেটা আমরা জানি না তো আমাদের হলো যে এই যে আমাদের যে একটা কনসেপ্টের জায়গাটা যে আমাদের মানে সব দিক থেকে আমরা হলো বা সোসাইটির যে চোখে যে যে সো কল পারফেকশন পারফেক্ট ইয়ে সেটা যখন আমাদের হচ্ছে না সেটা অনেক সময় বাচ্চারা মানে বাবা মা অনেক সময় করতে পারে না যেটা প্রবলেম হয় কি অটিস্টিক বাচ্চাদের একটা প্রবলেম থাকে হলো 
সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশনের অসুবিধা থাকে সোশ্যাল স্কিলটা তাদের প্রবলেম থাকে তো এটার কিন্তু হলো ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচই হলো যে বাচ্চাকে বেশি বেশি করে সোশ্যালাইজেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তো মা যদি হলো আসলে এটাতে আসলে এক ধরনের ভীত থাকে বা মা যদি এটাতে লজ্জা পায় শঙ্কিত থাকে বা এক ধরনের সে অতটা বের করতে না পায় বাচ্চাটার কিন্তু ট্রিটমেন্ট হ্যাম্পার্ড হচ্ছে এখানে যেমন মা না দিকটা আমি বললাম আবার হলো সোসাইটিও যদি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে না পারে স্বাভাবিকভাবে বাচ্চাটা যখন হলো কোনো একটা নতুন সিচুয়েশনে যায় অনেক ক্ষেত্রে কিছু আচরণ করে क्षेत्रीय प्रश्न मीडिया खुब गुरुपूर्ण भूमिका रही है मनोजगते जगह प्रवेश करना खुद जरूरी तरह सहपाठी एम धरण ग्रहण कर सामाजिकीकरण घटे शिशु गो त्रुत से जगह आटके खोले क्षेत्र अभिज्ञता जगह की पे मैनेज कर क्षेत्रमेंटा कारो लाइट समस्या कारो टाच कर ले समस्याजम इंद्रियफेक्टेड छोटो छोटो विषय गो क्यों मठे खेल निजे जेटा फिल मैं फिल करी निजे फेस करच्चा रेगुलर स्कूले जित शुदुम्र अभिभावक कमप्लेनर जो टीफिन समय ओके जानार पास बसिए रखा हतो और बाच्चारा मठे खेलत 
মানে সবচেয়ে বড় অত্যাচার ঠিক করে ওর অসুখটি আর বাড়ি আমি কিন্তু এটা জানতাম না আমি একটু এক যে প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাচ্ছি মানে এটা আমার খুব মানে খুব প্রিয় একটা প্রসঙ্গ এই যে অটিস্টিক বাচ্চাদের যখন সাধারণ স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে আমি কিন্তু নাম বোধে বলেই দেব না আমি কিন্তু এখানে বলবো হলো যে এখানে স্কুলের বাচ্চাদের জন্য এটা একটা অপরচুনিটি অপরচুনিটিটা কি ছোটবেলা থেকে এই যে তারা নানা ধরনের মানুষকে দেখার হলো যে প্রবণতা এবং নট অনলি দিস এই বাচ্চাটার সান্নিধ্যে তাদের কিন্তু অদ্ভুত ধরে এক ধরনের তার মধ্যে এমপ্যাথি তৈরি হওয়ার সুযোগ হচ্ছে তার মধ্যে হলো কম্প্যাশন হওয়ার চমৎকার এবং হলো যে আমাদের কারণ হলো হি অর শি ইজ এ পার্ট অফ আর সোসাইটি কাজেই এই যে আমার একটা সোসাইটি আমরা এমন একটা সোসাইটি মানে একটা সো কল ইয়ের মধ্যে রাখতে চাই যেখানে হলো যেটা সমাজেরই স্বপ্ন দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা আমাদের আমাদের বাবা মাদের মধ্যে যে প্রবণতা কাজ করে অ্যাজ ইফ হলো যেটা আসলে আমাদের আমাদের মতন করে একটা পারফেক্ট সোসাইটি হ্যাঁ কিন্তু নানা ধরনের মানুষ এখানে থাকবে এবং আমার ভাবনার সাথে কিনা আমরা কিন্তু ভাবছি কিন্তু আমি আমার মতো পারফেক্ট মতো করে ভাবছি এবং আমি সরি আমি ওনার সাথে কথা একটু মাসখানে নিয়ে নিলাম আপনি বলেন হ্যাঁ শুনছিলেন এবং একই সাথে যে প্রতিকারের জায়গাটি এটি বোধহয় আমাদের জানার জায়গাটি রয়েছে যে প্রতিকারটি তো মানে সম্ভব এবং প্রতিকারের জায়গাটিতে যাচ্ছেও এবং সেই পদক্ষেপগুলো কি এটা আসলে এইখানে একটু কথা আছে যে প্রতিকার করতে গেলে আসলে যেটার কারণ জানতে হয় কোনো কিছুর প্রতিকার করবে অবশ্যই তাই তাহলে তার জন্য কারণ জানতে হবে সেই ক্ষেত্রে তাহলে পেছনে যেতে হবে যে কারণটা অটিজমের কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম এক্স্যাক্ট কারণ আমরা জানি না তো যখনই আপনি জানবেন না যে হেপাটা এইচ আই বি দিয়ে এইডস রোগ হয় এটা আগে না জানলে আমরা কিন্তু এইচ আই বি টিকা তৈরি করতে পারবো না অসুবিধা যেটা হচ্ছে যে আমরা রিটার্ন হ্যাঁ এক্সাক্টলি আমি বলছি তো এখা এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যে তার গবেষণায় পেয়েছেন যে এখানে জেনেটিক একটা পিডিসপোজিশন তাদের মধ্যে রয়েছে তো জেনেটিক পিডিসপোজিশন যদি থাকেই তাহলে রোগটা জন্মের পরেই না কেন রোগটা আসলো দেড় বছর বয়সে দুই বছর বয়স অথবা তিন বছর বয়সে এখন বলা হচ্ছে যে তিন বছরের মধ্যেই এই রোগটা আসতে হবে চার বছরের সময় আসলে সেটা কিন্তু আবার পাঁচ বছরের সময় রোগটা আসলে সেটাকে আমরা অটিজম বলবো কিনা সেটা না সন্দেহ আছে রোগটা আসে দেড় থেকে দুই তিন বছরের মধ্যে যে সময়টিতে একটা বাচ্চা সবচেয়ে বেশি কথা বলে বিকাশটি শুরু হয় তো জন্মের পর জন্ম জন্মের ভ্রম থেকেই বিকাশ হচ্ছে যে আফটার বার্থ থেকে আমরা দেখছি যে সে ছয় মাসে একটু আধো বলি বলছে এক বছরে একটা একটা ওয়ার্ড বলছে দুই বছরে একটা একটু ওয়ার্ড কে দুইটা তিন বছরে একটা রাইস বলছে এটাই তো স্বাভাবিক বিকাশ এই বিকাশটা হলো না দেড় বছর বয়সে বরং এক বছরে যে কথাগুলো একটু শিখছিল সেই কথাগুলো বন্ধ হয়ে গেল ভুলে গেল তাহলে এরকম যদি জেনেটিক ডিজিজ তাহলে হয় নট আফটার বার্থ এটাই একটা কথা তো আমরা এটুকু বোঝা যায় যে দেড় বছর বয়সে একটা বাচ্চার সবচেয়ে বেশি শিশুর বিকাশ হয় দেড় বছর বয়সে একটা বাচ্চা সবচেয়ে বেশি কথা বলার তাদের ম্যানিফেস্টেশনটা আসে আর ওই সময়টা নাই কথা বলতে পারে এটা এই জন্যই বলা হচ্ছে যে অটিজম ইজ দ্য কমপ্লেক্স নিরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার আপনি দেখেন সেরেবাল পালসি একটা রোগ আছে আমাদের সিপি বলি সিপি রোগটা কিন্তু আফটার বার্থে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা সিপি হয়ে যায় তখন থেকে বোঝা যায় তখন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জন্মের পরে এটা হতে হলো কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ভালো বাচ্চা সম্পূর্ণ একটা স্বাভাবিক বাচ্চা এবং দেড় বছর বয়সের যে অটিস্টিক বা অটিজমের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বাচ্চার মধ্যে কোনো তফাত নেই শারীরিকভাবে কিন্তু দেড় বছর বয়সে দেখা গেল যে বাচ্চাটা আর ডাকলে তাকাচ্ছেন না অথবা নাম ধরে ডাকলে রেসপন্স করছে না চোখে চোখে চোখ রাখছে না একই খেলা বারবার খেলতে চাচ্ছে একটা দুইটা কথা যেটা শিখছে একই কথা বারবার বলে একটা ফিক্স টপিকে থাকতে চায় অন্য বাচ্চা বাসায় আসলে খেলছে না আপনি দুইটা বাচ্চাকে ছেড়ে দিলে ইজিলি বুঝতে পারছেন এই বাচ্চাটা অটিস্টিক এই বাচ্চাটা নর্মাল আমি কিন্তু বাচ্চার গায়ে হাত দিচ্ছি না কোনো এক্সামও করছে না আমরা দেখছি যে ওইখানে একটা বাচ্চা স্বাভাবিক কিন্তু আসার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখন মানে আমাদের সোসাইটিতে কিন্তু হাই ফাংশনিং অটিজমের সংখ্যা বেশি 
high functioning autism it's a mild form of autism that a bull of the mental retardation agi potom the cable of the autism is shot the mental retardation take the autism at mood the cool busy mental leader ask a problem on chicken to both son you the mood on a shoot to put you with a shutter to walk to break it and ask him but they can see we jagger will have the cook who's ever cooked up to make a lot पुर्तुम तो जेटा बोल लेन आ मने आमदेर जे जेटा आश्चर्य ट्रीटमेंट रखेते जेटा हमरा बार आवार बार बार कोडे बोल बो मैनेजमेंट रखेते पुर्तुम तो आश्चर्य जेटा जारा जोखन होलो आ मने जेटा उही बाबा के उद्देश्य हमरा पुर्तुम में बोलते चाहे जे आश्चर्य जो दी बोला है जे तीन टी विषय अपने की बैपर एवं आपने जेटा बोल चलें जेकने आश्चर्य जोखों नलों माँ जेटा कॉर्ड आने खेते जे जोखों ने कुनो एक टा बातचीरों को माने बातचीरों को समस्या देखा देखा दाय जिस तार शॉप किचु बात दिए किंतु शॉप किचु इन्फेस्ट कॉर्ड होलो तार बातचीर खेते तो जेटा है कि एक हत्या क्वालिटी के एक टाने खाने कॉम्प्रोमाइज्ड तो शिक्षिते जोखों एक टॉर्टिज्म में बच्चे के बड़ो करा, शेटा किन्ता आरो अनेक बड़ो धारणे मानुषिक शक्ति प्रयोजन, तो जोखों होले येरो को मेटा मानुषिक शक्ति प्रयोजन, प्रथम प्रोजेक्ट मार प्रयोजन होलो निजेर निजे के भालो रखा जायगा गुला रखा, और था थोलो जेतार जेस हाबिक जेजीवन जापून, तार जेस चक्री जायगा, बात तार होलो आती शोजन बंधु बंधु, तार जेस सोशल लाइफ, इवन तार जेस कंजुगल लाइफ, ये जायगा टा जन होलो कंप्रोमाइज ना करा है, कारण होलो आमी जेती निजे क्वालिटी लाइफ मने इंश्योर्ड न शेष जोन में किंतु होलो मार पुत्र मोतो ता निजे पुती मनोजुक दिखता है एवं मार जाते क्वालिटी लाइफ इंश्योर्ट है शेष शाहज़ जोटा किंतु होलो आमदर आश्चर्य मानुष शिकुरता है आश्चर्य मानुष होलो आमदर पुरी बारे मानुष आमदर बूंधु बांधु पेर मानुष शेष शाहज़ के तर हाथ तजुदी अश्लम र बाड़ी दि� ए जे बोल लाम जे आने से सरे ऑने किचु ए जे स्कूलेर आला दा झामेला ए मने आशिपाशे मानोश ए तर जोने के मानोश के आरो ऑने पिचु नेटे ने फैले पिचु ने टाना समस्त के उतिक्रम कर दिया उत्तर लड़ाई छोटू विरुद्धी तार पर फिरेर बाल चुने समय तो दर्शन जाऊँ टी थाके प्रतिन तेमुंटी सेवेनिंग सेवेनि� विषय टी नहीं है एवं आज के हमारे देखते हैं मानवीय प्रधानमंत्री अश्वत्थामा ने टी बात तो बोले किसी ने एवं शंभवेदनशील मानवीय काचुरों ने मध्य में ऑटिज्म में शो होना ना प्रतिबंध देखा था भोगा शिशु दे शाम दिन मूल धरे नियाय शराहवान जानी है चलती नहीं ठीक जेब प्रशंगों की तबला तখন अपने के अस्तस्त जोखन बॉय बॉय श्रीक टी जगह पहुंच रहा है तारु बेस्तो था कर जगह डिलो ऐसे मुंग घरे आट के रखा जाए बंटी आपने संतान रखे थे घोटे चिल अपनी बोलते हैं जो कोटा स्कूलेर बात चला माटे खेल से मुंग ऐतो खानी बॉर्ड बोर्ड स्कूल था के ये देश टी ते भावते कोस्टो लगे जो ये बात चली जो अश्ली � कार्मिक क्षेत्र ऐसे लोग में देखें स्पेस्टी तो एक कोट तो होगे जहाँ जो नो कथन तू लेती एक उस बच्चों के छेलेर माँ स्कूले क्लास सिक्स पूर्जन तो पोल ले ओ और किंतु टेक्नोलॉजी बैपर एक टा अमी निजे उदाहरण दे ही बोल ची टेक्नोलॉजी बैपर एक टा छप शुमाए तार एक टा आग्रह हमरा देखे ची एवं जेह तो आमी टेक्नोलॉजी नहीं काज करे ची ओ किंतु शे एक्सपोज़र टा पे ची ओ निजे निजे अनेक गुलो सॉफ्टवेयर शिखे ची एक टा आईफोन अनेक मानुष के देखा जाए जिसे ऑपरेट करते पारे ना किंतु शे किंतु उटा समस्त फीचर यूज करते पारे तो ए जायगा गुलो किंतु एक्सपोज़र थे कि ऐसे जेटा किना मेकल आपा बोल चिलेन आमदर के तादर के ओ जायगा टा तिन्ते नीत हो बे अखोन अपना जी स्पेसिफिक प्रश्न टा जे ज़्यादा चाकरी दाता उन � खूब भालो कोनो एक टकाच, 
খুব ভালো পারে কোন একটা কাজ খুব ভালো পারে আমি 2007 এ ডেনমার্কে যা আমি আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল ওখানে একটা অর্গানাইজেশন সফটওয়্যার টেস্টিং এর কাজ করত ওটা কিন্তু পুরোটাই অটিস্টিক লোক দিয়ে পরিচালিত ছিল এবং 40 জন অটিস্টিক মানুষ ওখানে কাজ করতেন তারা এত পারফেকশনিস্ট হয় আমাদের আমাদের দেশেও আমরা এমনটি দেখি হ্যাঁ কিন্তু তার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে যে যেমন স্কুলে আমি বলেছি আইআপিওন থেকে শুরু করে শিক্ষক সবাইকে জানতে হবে তেমন একটা অফিসে আমি যখন আশা করব যে একটা অটিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল একটা অফিসে যাবে তার সহকর্মীকে জানতে হবে যে ওর আসলে লিমিটেশন গুলো কোন জায়গায় এবং বাঙালির মধ্যে এক ধরনের কিন্তু মধ্যমেধার তাচ্ছিল্য বোধ আছে সেই জায়গাটিকে অতিক্রম করতে হবে জি এবং ওই ওই যে ও যে ওকে চা দিচ্ছে তাকেও কিন্তু ওকে ওই সম্মানটা দিতে হবে কারণ সে কিন্তু পুরো মানে তার রিসিভ করার ক্ষমতা কিন্তু 100% এখন হয়তো এক্সপ্রেস করতে পারছে না অনেক জায়গায় কেউ কথা বলে কেউ বলে না কেউ ফ্ল্যাশ কার্ড ইউজ করে সেই জায়গাটাকে আমাদেরকে রেসপেক্টের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের স্বার্থেই আসলে পরিবেশ তৈরি করতে হবে অর্গানাইজেশনগুলোর ভিতরে যে এই বাচ্চাগুলোকে এই এই ইন্ডিভিজুয়ালগুলোকে যেন তারা কাজে লাগাতে পারেন কারণ ওনাদের এদের কিন্তু এক একটা স্কিলস আছে যেটা সাধারণ মানুষের মধ্যেও পাওয়া যায় না এবং তারা কিন্তু কখনো ফাঁকি দেয় না তারা মিথ্যা কথা বলতে পারে না এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা খুঁজছি সাধারণ মানুষের মধ্যে মানে যেগুলোকে রেগুলার মানুষ বলছি কিন্তু এই এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু তারা বসে আছে এখন কি দরকার কিছু প্রফেশনাল স্কিলস এর জায়গাটা তৈরি করা দরকার যেটা নিয়ে কাজ অলরেডি শুরু হয়েছে কিন্তু তাদেরকে কর্মসংস্থানের জায়গাটা কিন্তু আমরা এখনো হাত দিতে পারিনি কিছু কিছু জায়গায় অল্প কিছু মানুষ হয়তো একটা দুটো চাকরি দিচ্ছে প্রতি কি অর্থে বলতে পারি আমরা হ্যাঁ প্রতি কি অর্থে এই যে এই জায়গাটা তৈরি করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এটিও একটি শুভ সূচনা আমরা বলবো অবশ্যই 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 যে আজকে তৈরি করছে ওনার অনেক কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই এই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা যখন ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারবো প্রত্যেকটা অফিসে পৌঁছে দিতে পারবো তখন কিন্তু তারা ওনারা ওনাদের প্রয়োজনে এই লোকগুলোকে খুঁজে নেবেন যে খুব মানে দেখেই বলে দিতে পারে যে এখানে ভুল কোনটা প্রুফ রিডার হ্যাঁ আমরা যাদেরকে বলি এরা তো মানে এই জায়গাগুলো তো ভীষণ ভালোভাবে কাজ করতে পারে যেখানে একটা সাধারণ মানুষ পাঁচবার পড়ে বলতে পারবে না এখানে কোন স্পেলিংটা ভুল ও কিন্তু একবার তাকিয়ে বলে দিতে পারে মগজের তীক্ষ্ণতা ওই জায়গাটিতে ওর এত প্রখর থাকে যেটি সাধারণের থাকে থাকে না এবং সে একটা জিনিস যে डिफरेंट অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পারে সেটা আমরা সাধারণ মানুষ কারণ আমরা না ওই পুথিগত বিদ্যা পড়ে 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 একটা জায়গায় পারফেকশন খুঁজে দেখতে দেখতে আসলে এক ধরনের অভ্যস্ততায় কোনো কিছুকে বিশেষ ভাবে দেখি না দেখি না কিন্তু ও কিন্তু অন্য একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে একদমই ওর নিজস্ব অ্যাঙ্গেল থেকে তখন ওখান থেকে কিন্তু নতুন জিনিস এই আমরা ইনোভেশন নে কথা বলছি সেইগুলো কিন্তু বের করে আনা সম্ভব যদি আমরা এদেরকে একটু কি বলবো এটাকে একটু প্রায়োরিটি দেই একটু ফোকাস করি তাহলেই কিন্তু এই জায়গা থেকে এই জিনিসগুলো বের করে নিয়ে আসা সম্ভব এবং আমাদের চাকরিদাতা সংস্থাগুলোকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করা আমাদেরই কাজ যে এটা একটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে তারা যখন যাবে বের হবে তাদের জন্য সম্মানের জায়গাটা তৈরি হতে হবে এবং এটি বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি ডক্টর গোপাল गवर्नमेंट आज के प्रधानमंत्री एक कथा बोलनी देखें जो मूलधारा नहीं जा रहा कथा कथा बोलते समाज मान एक प्रभावशाली मानुष्ठ के एक आगे आसते हो ये तो सरकार ये ना प्रथम जो एक आगे जाए दुहजार एगारो साल बारो साले इसे सरकार जेटा प्रथम करल से उन्हीं एक कर्म परिकल्पना अटिजम रिलेटेड जो कर्म परिकल्पना সেইটা বাস্তবায়নের জন্য কতগুলো কাজ করলাম একটা হচ্ছে যে প্রথম কর পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে যে অটিজম এবং শিশু বিকাশ জনিত যে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি এরপর একটা স্টিয়ারিং কমিটি করলাম এবং এর পরের বছর এসে অটিজম সেল করলাম কর্ম পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এরপরে চিন্তা করলাম গভর্নমেন্ট যে এটা করলেই হবে না তাদেরকে যে বাচ্চাগুলো অলরেডি অ্যাফেক্টেড তাদের ব্যবস্থা কি করা যেতে পারে তাদের জন্য ইপনা করলেন ইপনা হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ পিডিয়াট্রিক নিউরো ডিজর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিএসএম এম এতে করলেন এদের এখানে কি হবে এখানে চিকিৎসা এখানে শিক্ষা গবেষণা এবং স্কুলিং সহ বাহ এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস এটা তো ঢাকা শহরে হলো রেফারাল কেস হলো কিন্তু ঢাকার বাইরে ঢাকার বাইরে কি করে দেবে সেটার জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র করলেন মানে মেডিকেল কলেজগুলোতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র থাকবে এখানেই শেষ না মানে চিকিৎসা শিক্ষা গেল এরপরে চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ তাহলে কিভাবে আর্লি আইডেন্টিফাই করা যায় যেটা জরুরি খুব জরুরি এটা মানে এই যে বললাম না যে প্রতিকার 
আলটিমেটলি প্রতিকার না করা গেল যে কত আলিয়ার আমি ডায়াগনোসিস করতে পারব এবং তারপর থেকে আমরা সেই স্টেপটি নিতে শুরু করতে পারব এবং সেটার জন্য गवर्नमेंट আরেকটা কাজ করলেন মানে गवर्नमेंटের কাজটা খুব এক্সিলেন্ট আমি আপনি আমি চিন্তা করতে পাইনি কিভাবে এটা করছে অন্য কোন দেশে নাই এটা আমি অন্য অনেকগুলো দেশেও গেছি বললেন যে এটা যত আলিয়ার কিভাবে আমি করব এটা একটা ডেভেলপমেন্ট অফ স্ক্রিনিং টুল করলো সার্বজনীন স্ক্রিনিং টুল একটা আমরা এনচার দিয়ে করি অন্য একটা যে করেন ওনারা অন্য একটা এটা না সার্বজনীন একটা স্ক্রিনিং টুল তৈরি করতে হবে এবং সেটা কাজ প্রায় শেষের দিকে गवर्नमेंट এরপরে যেটা অলরেডি হাতে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আগামী 2 বছরের মধ্যে এই বাচ্চাদেরকে স্ক্রিনিং করে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা गवर्नमेंट করেছে আগামী 2 বছরের মধ্যে তারা স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা করছেন এখানে এরপরে गवर्नमेंट কি করলেন গত বছর প্রধানমন্ত্রী माननीय প্রধানমন্ত্রী একটা ঘোষণা দিলেন যে এটা সবই হলো কিন্তু তাদেরকে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক এই জায়গাটিতে আসতে যাচ্ছিলাম যে একটি বয়সের প্রতি প্রোটেকশন জায়গাটি খুব জরুরি হ্যাঁ তখন তখন কি করলেন তখন হচ্ছে যে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার প্রোটেকশন ট্রাস্ট তৈরি করলেন একটা একটা আইন তৈরি করলেন এইটাও 2013 তেই করেছেন যদিও আর মানে माननीय প্রধানমন্ত্রী গত বছর একটা ইয়ে করলেন সেটা হচ্ছে যে মানে অভিভাবক বাবা মায়ের অবর্তমানে এই বাচ্চাদের কে দেখবে মানে শেষ পর্যন্ত এটাও বললেন এটাই এটাই তো অনেক দূর দেখা চোখ মানে এই কারণে বাংলাদেশে যেটা বাংলাদেশের লাস্ট 10 ইয়ারসে যেটা হয়েছে আমি বলবো যেটা বিপ্লব অটিজম নিয়ে বিপ্লব আসলে এটা বলা যায় আজকে ডক্টর মেখলা সরকার আপনার কাছে বড় একটি বদল বড় একটি বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের ক্ষেত্রে যেটি বলছিলেন ডক্টর গোপেন যে পৃথিবীর অনেক দেশে নেই আমরা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছি আমরা দৃষ্টান্ত তৈরি করতে জানি আমাদের ইতিহাস বলে মানে যেটি বললেন ফারহানা যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ভাবছে এবং কিছু কিছু জায়গা এটি প্রতীকী হারে হলেও শুরু হয়েছে যার এবং আমরা জানি যে যে কোনো বিস্ফোরণ তো ধীরে ধীরেই শুরু হয় শুরুটা ছোট তারপরে আস্তে আস্তে হয়তো জ্যামিতিক হারে বাড়ে এবং সমাজ মনন আপনি যেহেতু মনোরোগ নিয়ে কাজ করছেন এবং বিস্তর মানুষকে আপনি খুব কাজ থেকে দেখছেন এবং তাদের মনের কথাগুলো আপনি শুনছেন হয়তো অন্যান্য ক্ষেত্রে যেটি হয় একটি অসুখ নিয়ে গেলে অসুখটির বিবরণ প্রেসক্রিপশান বের হয়ে আসা কিন্তু আপনি কিন্তু তাদের অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা কাউন্সিলিং এর জায়গা এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যে সমাজের যে মানুষগুলোকে আপনি আপনার লেন্স থেকে দেখছেন তাদের মধ্যে এই বদলটিকে ধারণ করার কতটুকু প্রবণতা দেখছেন বা আমরা কি আশাবাদী হতে পারি হতে চাই হ্যাঁ না আশাবাদী একটা বিষয় যেটা ইতিবাচক উত্তর আশা করি না डेफिनेटলি মানে প্রথমত হলো যে আমাদের তো আসলে সবকিছুর মধ্যে দিক থেকে কিন্তু এক ধরনের অনেক কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে আবার ইতিবাচক অনেক বিষয় ঘটছে এবং যেটি আসলে দাদা বললে বললেন আর কি এই 10 বছরের মধ্যে যে একটা বিরাট বিপ্লব বিপ্লবটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে কারণ হলো যে সাধারণ জনগণ কিন্তু বা এটা সামহাও হলো পার্টিসিপেট করেছে এক ধরনের কিন্তু সচেতনতা তো হচ্ছে এই যে টিভি চ্যানেলে এই অটিজম নিয়ে প্রোগ্রাম হচ্ছে চ্যানেলটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে না কিন্তু অনেক দর্শক দেখছে আমি বলবো যে এটা অনেক মনোযোগী হয়ে দেখছে মনোযোগী হয়তো তাদের তাদের বাচ্চা এটি অটিস্টিক না তো এটা বলবো হলো যে এটা আমাদের মধ্যে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন তবে আরো যদি আমাদের ইতিবাচক পরিবর্তনের জায়গা আনা যায় আর যেটা উনি বলেন যে অনেকগুলো অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়েছে একটু আমি বলবো যদি প্রত্যেকটা স্কুল ওয়াইজ যদি নানা রকমের এক ধরনের ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় বিশেষ করে ইভেন প্যারেন্টসদের নিয়ে যদি কোনো ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় এই যে আর্লি ডিটেকশন আমাদের কিভাবে করা হয় এটা নিয়ে যদি এক ধরনের যদি অনেক সময় দেখি যে টিভিতে কিন্তু স্ক্রল থাকে যে আপনাদের যদি বাচ্চাটি এরকম এরকম থাকে আর যেটা ওনারা বলছে যে আর্লি স্ক্রিনিং টুল জনসচেতনতা ইভেন হলো যে কিছু যদি এই যে শব্দগুলো যদি করা হয় যে আপনার প্রতিটি শিশুই আমাদের শিশু এই ধরনের কিছু যদি করা হয় তো এটা আমি বলবো হলো মানে সবসময় যেটা যদি আমাদের চোখে ভাসে তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়টা আসে আসলে আসলে কি পরিবর্তন ঘটবে প্রথমত হলো যে আমাদের শুরু করতে হবে কিন্তু আমার আপনার কাছ থেকে হ্যাঁ অর্থাৎ হলো আমার প্রথমত নিজের হলো এই জিনিসটাকে গ্রহণ করা এবং মানুষের মধ্যে যদি আসলে এই বিষয়টা আসে যে যে সমস্যাটা আজ আমার নেই সে সমস্যাটা আসলে যে সমস্যাটা আপনার কিন্তু হলো আপনার সমস্যাটাকে আমার সমস্যা করে যখন আমি ভাববো তখন শুধুমাত্র অটিজমের ক্ষেত্রেই না আমি বলবো হলো যে এটা আর অন্যান্য অনেক প্রতিবন্ধকতা অনেক সহজে আমরা আসলে অতিক্রম করতে পারবো হ্যাঁ এবং বদল কিন্তু ঘটে ধরুন একটি সময়ে যদি আমরা ত্রিশ বছর পেছনে বা তাকাই বা আরও চল্লিশ বছর পেছনে তাকাই একটি মা কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন এটি দেখাও দেখতে দেখতাম তখন আমরা কিন্তু তার সাথে তার শিশুটি যাচ্ছে একটি ডে কেয়ার সেন্টার এমনটি কিন্তু ভাবার খুব বেশি স্পেস অন্তপক্ষে এই ভূমিখণ্
চিকিৎসা বিজ্ঞানও সেভাবে এখানে আলোচিত হয়নি হচ্ছে সুতরাং যে পরিবর্তনগুলোর কথা আমরা বলছি এবং আশাবাদী হওয়ার জায়গাটিও রয়েছে দু থেকে আড়াই মিনিট শেষ বক্তব্য আজকে আমি আশাবাদী হতে হতে চাই কারণ আমি নিজেই পরিবর্তনটা দেখেছি এটার সাইমা আপা যদি এই উদ্যোগটা না নিতেন আসলে তার আগের জীবন আর তার পরের জীবনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আজকে যেই কথাগুলো আমরা খুব সহজভাবে বলে ফেলছি এটা সোনার লোক কিন্তু আসলে ছিল না আমরা কিন্তু সেই সোনার জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছি আরেকটা বিষয় যেটা মেখালাদি একটু বলেছেন আমি ওই জায়গাতে একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই মাদেরকে সুস্থ রাখতে হবে অনেকে দেখা যায় খুব শিক্ষিত কিন্তু শুধু এই বাচ্চাটার জন্য তা সে বাসায় বসে আছে এটা কখনোই করা উচিত না কারণ এই বাচ্চাটা কিন্তু তার মায়ের সাথেই মাকে যখন দেখবে যে সে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মুভ করছে বাচ্চাটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় সেই জায়গায় তাকে ডিপেন্ডেন্ট না করে তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার জন্য আমার মনে হয় মাকে তার কর্মক্ষেত্রে বা সে যতটুকু কাজ করে আসলে বাচ্চাটা সঙ্গে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থাটা করা উচিত কারণ একটা বাচ্চা ছোট রেগুলার বাচ্চাও যদি দেখে যে আমার মা সারাদিন আমার জন্য অপেক্ষা করে সে কিন্তু নিজের স্কুল ব্যাগটা সে ঠিক মতো রাখবে না অটিস্টিক বাচ্চা রেগুলার বাচ্চার মধ্যে ওই দিক থেকে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই যেটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে শতভাগ রিসিভ করে রিসিভ করে সে তো সে কিন্তু তাকে যেভাবে আপনি ট্রেন করবেন সে কিন্তু সেভাবেই ট্রেন হবে তো সেই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা মাকে ভালোবাসার জায়গাটা দেওয়ার জন্য তাকে নিজেকে ভালো থাকতে হবে এবং তার জন্য যদি তাকে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয় সে কর্মক্ষেত্রে যাবে এতে আরেকটা জিনিস হয় যেই কর্মক্ষেত্রে উনি যাচ্ছে তার সহকর্মীরা কিন্তু জানছেন বিষয়টা অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা যে আমরা বলছি যে আমরা দেখতে চাই মুখে 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 তার প্রতিদিনের গল্পগুলোই কিন্তু তার সহকর্মীরা শুনবে এবং সেই সহকর্মী হয়তো আরেকজনকে শেয়ার করছে प्रधान बारंबार এবং রাষ্ট্রকে কিন্তু আমরা দেখছি ধারণ করতে জায়গাটি সুতরাং ব্যক্তি জায়গা থেকে বোধ হয় ধারণ করা জরুরি प्रशिक्षित সেটা হচ্ছে আমি আজকে একুশে টেলিভিশনের মধ্যে দিয়ে আমি বলতে চাই যেটা আমি অ্যাজ এ ডক্টর মানে শিশু নিউরোলজিস্ট হিসেবে বলবো যে আমাদেরকে এই সাত বা দশ বছরের মধ্যে সব ধরনের শিশুকে মানে এই সব ধরনের আমরা যদি বলি বিশেষ শিশুকে আমরা কিন্তু ঘর থেকে বের করে আমরা এই পর্যন্ত যেখানে চিকিৎসা কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছি এটা আমাদের একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট এটা এখন অনেকেই এসে আমার কাছে বলে যে সেরেবাল পালসির বাচ্চা বলো এটা অটিজম আছে কিনা দেখেন ডাউন সিনড্রোমের বাচ্চা অটিজম আছে কিনা দেখেন এটাতে আমার এই হচ্ছে যে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারছি সে কিন্তু সব শিশুকেই অটিজমই বলছে এবং তাদের কাছে হচ্ছে অটিজমটাই হচ্ছে বড় কিছু অন্যগুলো এত কিছু না এরকম কিন্তু আমাদের অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আমরা সব শিশুকে নিয়ে আসতে পারছি আমার একটা কথা হচ্ছে আজকে বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাকে অবশ্যই ব্রেনের শিশুদের বিকাশের সময়ের মধ্যে সব শিশু আমাদের কাছে চলে আসবে মানে আমি সাত বছরের বাচ্চাটা আমার কাছে আসুক এটার চাইতে আমি চাইব যে চার বছর তিন বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যে এই শিশু চোখে পড়া মাত্রই যদি যোগাযোগটি করা যায় সেটি বোধ হয় সবচেয়ে আমরা বলছি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে একটা শিশুর ব্রেনের বিকাশটা প্রথম তিন বছরে এক হাজার দিন তিন বছরে এই এক হাজার দিনের মধ্যে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট বিকাশ হয়ে যায় मध्य दिए जो जाए 
ब्लेसिंग ये जोन ना जे ये जोखन होलो जे एक टा माँ एकुश बच्चे हो जेटा उन्हीं को बोल लो आमी मोने कोरे होलो तार जे एकुश बच्चे आगे फराना आर एकुन कर फराना के तो अनेक पाठ को एवं ये ये उभिकता ताके हाथ वो उन्ना ना अनेक उभिकता शामिल तो करे चे किन्तु ये उभिकता ताके जे भावे शामिल � शेठा शोले माने ये उभिकोतर मोद्धी दिए जे जाए शेकिंतु बुझते पड़े तो शुद्ध मात्र एक ने मायर क्षेत्र ना एवं आद आमदे आश्चर्यपश्च जायगा टाव जो दे आम्रा होलो आमदे एक टू दिश्ती होंगे जायगा टाव मरे चेंज कोडे ताहले किंतु देखते पड़ो जे ये विषय ताते होलो किंतु आमदे अनेक जीवन दौषने समय तो दर्शक सेवेन रिंग सेवेन टेको से रहता जी पुर्जन तो ही हमरा शंकुटी सुन चिला में मुंगे टी मोहा शंकुट किंतु ना है एवं हमरा जो दी जे शिशु टी के आलादा भावे देखा र प्रबुनो तटी अनेक कल धोरी समाजे तो इडी हुए चिलो एवं जे देवाल टी भांचे जे बदल टी आश्चर्य का तो एक दशके एवं शेखत्रे आमादेर ग्रहण करना और जाएगा टी आगे शिशु टी तार पौड़ किंतु एवं एक ही शते आपने जो दी देखी जे शेखत्रे आमादेर ग्रहणे प्रबुनो तटी रोए थे कारण खुद राष्ट्रो खुद राष्ट्रो प्रधान एवं राष्ट्रीय बड़ो बड़ो ऑर्गन गुलो � बेस्त तो हुए उठने ही बिषय टी नहीं है तो अकुन्ठी टी आशा बात जोगा एवं डॉक्टर गोपेन कुंडू जी टी बोल चिलें जे बांग्लादेश है अकुन ऑटिज्म ने जे काज गुलो होते बिशर अनेक देश है नहीं ये टी हमारे गॉडबेर बिषय वों अम्मा निश्चित हो जे अम्मा बार बार शिक्षे बाहरे जावे मुन्टी ना ऑटिज्म 